niin kuin viime videon lopussa mä kerroin, että meille tulee uusi lemmikki ja mä pyysin teitä feikkaamaan, että mikä meille tulee. No tässä hän nyt on. Hän on meidän uusi kaapupupu. Ja teille tulee aika paljon erilaisia veikkauksia. Teikä muun muassa lehmää, aasia, ankkaa, minipossua, ponia, hevosta. Mutta joo, meille tuli siis pupu. Ja tää on Belgian jätti ja tämmönen albiino. Ne, jotka on seurannut pidempään, niin muistaa, että meillä oli se rampopuvu silloin vuosi sitten. Ja se kuoli sitten vanhuuteen, ja sehän oli semmoinen angorakani, ja tuli hyvin juttu meidän koirien ja kissojen ja kaikkien kanssa. Sitten kun ramposta aika jätti, niin mulla on vähän semmoinen pieni pupukuume ollut sen jälkeen. Ja löysin sitten myynnistä tämän kaapupuvun. Itse asiassa nimi oli Herbert vielä silloin. Me muutettiin sitten nimi kaapoksi, koska se on vähän helpompi Julian lausua. Ja muutenkin semmoinen helppo, lyhyt, ytimekäs nimi. Ja tää oli ihan kaapon näköinen. Ja kaniroduista mun lempparit on ollut aina hangorakanit ja sitten nämä belgiajätit. Tää on ollut myös semmoinen, mitä just joskus harkinnut. Ja nyt sitten kun löytyi tämmöinen ihana valkoinen belgiajätti, niin oli pakko vähän kysellä sitten lisää. Ja kaapo on neljä kuukautta vasta. Se on vielä aika pieni. Tai aika iso kokonen jo. Belgiajätithän kasvaa ehkä kuudesta kilosta sinne kymmeneen kiloa asti. Kaapon vanhemmat, niin... Ne on semmosia seitsemän kilosia suurin piirtein, että kaaposta voi tulla aika samankokoinen. Mutta pelkäjätit on siis kaneista kaikkein isoimpia. Ja ne on ollut niinku, no nykyään ehkä enemmänkin lemmikkinä, mutta, mutta on siis jalostettu liharoduksi. Eli sen takia aika isoja. Kaapo asuu meillä nyt tässä sisällä. Itse asiassa Kaapo eilen tuli vasta. Se on nyt ensimmäisen yön, niin on ollut tässä tuvassa. Me on kyllä ovet ollut auki joka huoneeseen, mutta se ei ole ihan hirveästi vielä tutkinut. Vasta tänään oikeastaan, niin se uskaltautu kunnolla tutkimaan joka huoneen läpi. Mut yön se oli ollut ihan täällä rauhallisesti. Ja silloin tuossa oma vessalaatikko, missä se käy tarpeillaan. Kaapo on siis jo sisäsiisti. Se oli tosi kiva, että se oli valmiiksi oppinut tavoille. Meidän rampokani eli kans silloin meillä on vapaana. Ja se kävi kans laatikolla. Mut uroskaneilla voi olla jossain vaiheessa semmonen, että alkaa merkkailemaan. Ja se saattaa auttaa sit kastroiminen. Täytyy katsoa, jos tällä kertaa kastrois, kun rampo ei tullut koskaan leikattua. Ja sillä tulee ennenkin aika semmonen voimakas murrosikä. Niin tota, vois tällä kertaa ehkä kokeilla, että miten se vaikuttaa, että jos leikkaa. Kaapo oli tottunut aika hyvin ihmisiin ja käsittelyyn ja muun muassa lapsiin ja kissoihin. Et huomas heti, että Morriksen ja Tuiskun kanssa niin Kaapo tuli hyvin juttu. Tuisku vähän ihmetteli, että mikä toi on. Se ei ole ikinä ennen nähnyt kania. Ja sitten taas Morris, kun elänyt Rampon kanssa, niin se on tottunut. Eikä se ollut mitenkään ihmeessä. Kaapo ei ole vielä ollut hirveästi koirenkaan tekemisissä, niin Siriusta se edelleen vähän jännittää. Se kyllä eilen hyppeli sen ohi sille aika itse varmasti, mutta sitten kun Sirius lähestyy Kaapoa, niin se on vähän kauhuissaan siitä vielä. Yleensä kanit ja koirat tulee hyvin juttuun keskenään. Meidän Rampo ja Siriuskin oli silloin ihan hyviä ystäviä ja tuli hyvin juttu. Kaapo on tosi rohkea tommonen, että mä luulen, että se hyvin tottuu kyllä Siriukseenkin. Meillä oli alkuun eteisessä tää vessalaatikko. Ja pidettiin vähän muutama tunti häkissä. Sieltä laitettiin siihen päälle, että se ei pääse pois sieltä. Että sai vähän niinku tottua siihen, että mikä on sen oma laatikko. Mutta nyt se on ollut tosiaan vapaana siitä lähtien, että mä siirsin eilen illalla niin tämän laatikon tänne tupaan. Koska toi eteinen on vähän huono paikka. Ja sit kun huomattiin, että Kaapo viihtyy eniten täällä tuvassa, niin sitten tää on semmonen paras paikka nyt sille. Ja se on itse nyt käynytkin täällä tarpeillaan. Ja tässä on heinä ja ruuat ja vedet ja muut. Mä ajattelin hakea tänään itse asiassa nakerreltavaksi niin vähän oksia enemmän tuolta luonnosta. Niin sitten tähän voisi vaikka ripustaa roikkumaan semmoisen oksanipun. Meille tuli nytten vaan yksi kani. Yleensähän kanit tykkää toistensa seurasta, ne on vähän tosi laumaeläimiä. Mutta mä oon sitä mieltä, että vähän riippuu tilanteesta ja vähän kanista. Että esimerkiksi meidän rampo, kun se eli yksinään, mutta se kuitenkin... Se oli vapaana ja sitten oli, meillä oli koira ja kissa ja muuta, että vaikka ei olekaan samaa lajia. Sitten me oltiin paljon kotona, kun mä olin silloin äitiyslomalla, niin Rampo ei ollut niin kuin hirveästi yksinään. Mä luulen, että Kani voi olla kanssa yksin ihan onnellinen, jos senkaan vietetään tosi paljon aikaa ja sillä on vaikka muita eläinystäviä tai jotain. Toki sit joskus voi miettiä, että jos haluaa sille kaverin, niin sitten voisi olla vaikka yleensä niin kuin tyttö ja poika tulisi parhaiten juttuun Kaneissa. Että sitten täytyisi vaan leikkaa just jompikumpi. Luultavasti poika tietenkin, se on helpompi leikkaus. Mutta nyt tällä hetkellä meillä on vaan yksi ja katsotaan miten menee ja katsotaan sitten jatkossa, että tarviiko kaverin vai ei. Kaapo tosiaan elää nyt vapaana meillä täällä kotona. Me on nostettu kaikki johdot ylös sen ulottumattomiin ja muuten kaikki semmoinen vaarallinen, että se saa ihan vapaasti elää täällä. Sitten nyt kun ilmat lämpenee, niin meillä on tuossa ulkona itse sellainen kanatarha. 
niin sitten valvotusti me tullaan varmaan pitää siinä sitten kesällä, kun vähän nurmikko kasvaa, niin siellä on kiva olla. Ja itse asiassa pelkiäjätit on semmoisia, että ne pärjää ihan ympäri vuodenkin niin kylmissä olosuhteissa, että pystyisi vaikka esimerkiksi navetassa asumaan tai näin. Et sekin on yksi mahdollisuus, mutta katsotaan, jos tämä menee ihan hyvin täällä kotona, niin sitten pidetään täällä tämmöisenä sisäkaina. Mutta just kesällä niin kiva pitää tuossa aitauksessa. Ainoa mikä siinä on, että se ei, siellä ei ole maan alla mitään semmoista verkkoa. Eli siihen ei voi jättää niinku valvomatta. Ja varsinkin jos huomaa, että kaapu rupeaa kaivaa siellä, niin sitten siihen pitää virittää joku semmoinen, että se verkko menee sinne ihan maan alle. Mieluiten ihan kokonaan sieltä, että kani ei voi kaivautua ulos, koska sitten se karkaisi. Mä luulen, että me tullaan, kun me ollaan muutenkin kotona aina ja niin kun ollaan ulkona paljon, niin me tullaan vahtimaan ja vähän seurailemaan sitä. Ja Julia oli silloin viime kesänä, niin oli valitus ulkotarhassa tipujen kanssa, vietti aikaa siellä. Ja mä luulen, että Julia aika mielellään paljon on sitten pupun kanssa tarhassa ja ruokkii sitä ja hoitaa tälle. Niin voisi samalla vähän vahtia. Me ostettiin joskus kanojen pesäkopeiksi semmosia vanhoja häkkejä. Semmosia vanerista tehtyjä isoja häkkejä, mitkä on ollut kanien häkkeinä. Niin sitten joskus jos haluaa, niin voi myös navetassa pitää sellaista kanihäkkiä. Mut sit mä ehkä näkisin, että olisi hyvä, että olisi kanikaveri, että jos se on häkissä asuu jossain navetassa tai näin, että ei ole niin paljon sitä ihmiskontaktia, niin olisi kiva sitten tuo kaveri. Ja sen takia mun on kiva, että Kaapo asuu täällä meidän kanssa. Ja miksi me päädyttiin pupuun? No, mulla on tää pupukuume siitä asti, kun Rampo kuoli. Ja mä oon välillä vähän miettinyt, että olisiko semmonen kiva, mutta, mutta se on aina vähän jäänyt. Ja nyt sitten, kun löytyi toi Kaapo, niin sitten juttelin Juhan kanssa. Ja päädyttiin, että meille toi pupu on silleen helppo, kun meillä on jo heinää ja puruja niin kuin kanojen alanpainikin takia. Että meillä on jo kaikkia tämmöisiä tarvikkeita. Ja sitten meillä on myös ne Rampon vanhat häkit ja vessalaatikot ja muut. Niin oli kaikki tarvikkeet valmiina. Meillä on ollut pupu. Mulla on ollut itselleni lapsuudessa pupu. Niin se on semmonen tuttu eläin. Semmonen niin kuin helppo meille. Mä ajattelin, että se sit sopii meille ja sit se on myös Julialle semmonen kiva, kun Julia tykkää kovasti hoitaa eläimiä. Mut joo, tämmönen lyhyt video Kaaposta, niin tiedätte nytten, että kuka meille muutti. Kommentoikaa alas, jos teille tulee mieleen jotain kysymyksiä. Ja jos teillä on pupuja, niin kertokaa ihmeessä, minkälaisia pupuja teiltä löytyy. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi!